بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم اللہ محمد و علیہ محمد السلام علیکم ناظرین ایسٹرالیجر علی زنجانی ای کی ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ناظرین اسی سلسلے کی کڑی اس کو ہم دوبارہ سے آگے چلاتے ہیں کہ تمام زورڈک سائنس کی کمپاٹیبلیٹی ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے رہے گی انڈویجلی اس کے اوپر میں گفتگو کر رہا ہوں کہ ایک زورڈک سائنس کی تمام زورڈک سائنس کے ساتھ کمپاٹیبلیٹی جو ہے اس پہ کافی تفصیلی گفتگو ہم نے کی لاس ٹائم ہم نے برج سملہ تک ڈسکس کیا اب ہم بات کرتے ہیں برج اکرب کی کہ برج اکرب والے لوگ سکورپیو والے لوگ جن سے لوگ بہت زیادہ ڈرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ کچھ چھپے ہوئے دشمن ہوتے ہیں بلکہ چھپے ہوئے دشمن نہیں چھپے رستم ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کو اپنی مرضی اور مزاج کے مطابق اور ایسے کام کر جاتے ہیں جو دوسروں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے یہ کبھی بھی کسی کے ساتھ کے متلاشی نہیں ہوتے یہ اپنا راستہ بنانا خود سے جانتے ہیں اپنی چیزوں کو بہتر کرنا خود سے جانتے ہیں لیکن جہاں پر ان کو لگے کہ کہیں نہ کہیں پہ ہمیں کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے تو کسی کو ایسے ہی راہ چلتے ہوئے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتے بڑا سوچ سمجھ کے بہتر انتخاب کر کے پھر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں یہ ہماری ویڈیو آج اسی مقصد کے لیے ہے کہ کس طرح سے برج اکرب والوں کی جو کمپیٹیبلیٹی ہے یا ان کی جو خصوصیات ہیں دوسرے زورڈک سائنس کے ساتھ کس طرح سے میچ کرتی ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں برج حمل کے ساتھ برج اکرب کی جو کمپیٹیبلیٹی ہے دونوں کا سیارہ مریخ ہے کہ دونوں جنگ و جدل کے سیارے سے منصوب ہیں برج اکرب اور برج حمل اگر آپ سکرین پہ دیکھیں تو رائٹ سائیڈ پہ آپ کو دو سیارے نظر آ رہے ہیں اور لیف سائیڈ پہ آپ کو دشمن سیارے نظر آ رہے ہیں اور سب سے نیچے غیر جانبدار سیارہ اتارت نظر آ رہا ہوگا تو جب ایک جیسے سیارے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں برج حمل اور برج اکرب تو دونوں بالکل بھی اچھی زندگی نہیں گزار سکتے چونکہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں ہو سکتی برج حمل والے اپنے اصولوں کے پکے اسی طرح برج اکرب والے بھی اپنے اصولوں کے پکے دونوں غصے کے تیز دونوں مزاج میں تیز برج اکرب والے اگر غصہ کرتے ہیں تو تھوڑا سنبھل کر ٹھہر کر کرتے ہیں لیکن برج حمل والے فوری طور پر جو چیز نہ پسند ہو اس کا اظہار کر دیتے ہیں تو اس محول میں برج اکرب والوں کے لیے زندگی گزارنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے یا یوں سمجھ لیں کہ اپنے اوپر ریسٹرکشن پیدا کرنا یہ برج اکرب والوں کو پسند نہیں ہوتی تو یہاں پہ اگر میں ان دونوں کی کمپیٹیبلٹی کو دیکھوں تو دونوں کی کمپیٹیبلٹی کو اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے اگر زندگی گزارتے بھی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو برداشت کر کے کمپرومائز کر کے صبر و تحمل کے ساتھ گزارتے ہیں ادر وائز ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برج اکرب کی کمپیٹیبلٹی برج سور کے ساتھ برج سور جس کا سیارہ ہے زہرہ لیف سائیڈ پہ موجود ہے دشمن سیارے میں اور برج اکرب کا سیارہ مریخ ہے دوست سیارے میں دونوں اینٹی پلانٹس ایک دوسرے کے ساتھ بالکل بھی نہیں ملتے تو ان کی آپس میں کمپیٹیبلیٹی میچ نہیں کرتی چونکہ برج سور والوں کو ایک ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو صبر و تحمل سے زندگی گزارتا ہے پیار محبت سے زندگی گزارتا ہے رومانٹک لائف دونوں کی بہت اچھی رہتی ہے لیکن اس کے علاوہ ایک دوسرے کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ جس کا سیارہ ہے اتارت اور برج اکرب جس کا سیارہ ہے مریخ اتارت کا سیارہ چونکہ غیر جانبدار سیارہ ہے اور یہ کسی کے ساتھ بھی اپنی مرضی کے مطابق ایڈجسٹ ہو جاتا ہے تو برج جوزہ والے اگر چاہیں تو برج اکرب والوں کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں برج اکرب والے بالکل بھی حاوی نہیں ہوتے برج جوزہ پہ بلکہ جوزہ والے ہمیشہ حاوی رہتے ہیں برج اکرب والوں پہ اور لیکن بزنس پوائنٹ او ویو سے دیکھیں تو دونوں کو اتنا زیادہ اچھا ان کی کمبینیشن نہیں ہے لائف پارٹنر کے حساب سے دونوں کا اگر کپل تو بہت اچھا کپل ثابت ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برج سرطان جس کا سیارہ کمر موجود ہے رائٹ سائڈ پہ اور برج اکرب جس کا سیارہ مریف وہ بھی رائٹ سائڈ پہ موجود ہے دونوں دو سیارے ہیں ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں اچھا کپل رہتا ہے دونوں کی کمپیٹیبلٹی ایک دوسرے کے ساتھ اچھی ہے چاہے وہ بزنس میں ہیں چاہے کاروبار میں ہیں چاہے دوست 
دوستی میں ہے چاہے ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہے ہر لحاظ سے ایک دوسرے کو چاہے پسند نہ بھی کریں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ کے بغیر یہ ادھورے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برج اسد کی کمپیٹیبلٹی برج اکرب والوں کے ساتھ برج اسد جس کا سیارہ ہے شمس برج اکرب کا سیارہ ہے مریخ دونوں دو سیارے ہیں رائٹ سائڈ پہ موجود ہیں دونوں کی کمپیٹیبلٹی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے بلکہ برج اسد والے ہمیشہ برج اکرب والوں پہ حاوی رہتے ہیں اور برج اکرب والوں کو اپنی مرضی کے مطابق مینوپلیٹ کرتے ہیں ان کو چلاتے ہیں اور برج اکرب والے بیچارے ان کی باتوں میں بھی آ جاتے ہیں اور شاید یہی ان کی بیچارگی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک اچھی زندگی گزارنے میں بھی کامیاب رہتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برج سملہ کی جس کا سیارہ ہے اتارت اور برج اکرب کا سیارہ مریخ دو سیارہ غیر جانب دار سیارہ ایک نارمل کمپیٹیبلٹی ہے بہت ہی زیادہ اچھی کمپیٹیبلٹی بھی نہیں ہے بہت زیادہ بری کمپیٹیبلٹی بھی نہیں ہے ایک نارمل زندگی گزارتے ہیں اگر ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائزنگ سچویشن میں رہیں تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ بہتر زندگی گزار سکتے ہیں لیکن اگر اپنے اصولوں کو نہیں چھوڑیں گے تو آپس میں لڑائی جھگڑے نوک جھوک رہ سکتی ہے پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برج لبرا میزان جس کا سیارہ ہے زہرا اور برج اکرم جس کا سیارہ ہے مریخ دونوں اینٹی پلانٹس ہیں مخالف ہیں ایک دوسرے کے سخت ترین دشمن ہیں اگر ایک دوسرے کے ساتھ کسی بندن میں بنتے ہیں اگر بوقت نکاح یا کسی بھی کام کے آغاز کے وقت سیاروں کی پوزیشن اچھی ہے تو ایک اچھا کپل ثابت ہو سکتا ہے ادر وائز بغیر کسی مشاورت کے اپنی زندگی کو ایک دم سے گزاریں گے تو ساری زندگی اختلافات یا کسی بندن کے شروع ہونے سے پہلے ہی ان کی جو تعلق ہے اس کا اختتام ہو جائے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برج اکرب کی کمپیٹیبلٹی برج اکرب کے ساتھ دونوں مریخ سے آ رہے ہیں یہاں پہ ایک چیز بڑی غور طلب ہے کہ برج اکرب کو لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ رومانوی سیارہ ہے کہ اس کی زندگی میں رومانس بہت زیادہ ہوتا ہے اگر ایک میل ہے اکرب اور دوسرا فیمیل ہے پھر دونوں کی کمپیٹیبلٹی بہت زیادہ اچھی رہتی ہے لیکن موسٹلی سیونٹی پرسینٹ یہ دیکھنے میں آیا ہے مشاہدے کے مطابق علم نجوم کی روشنی میں کہ اکرب والے اکرب والوں کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتے ایک دوسرے کو موقع نہیں دیتے آگے بڑھنے کا آگے نکلنے کا اور ہمیشہ ایک دوسرے کو تنقید کی نظر سے دیکھتے بھی ہیں اور تنقیدی گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں تو اتنا زیادہ اچھا ان کا آپس میں کپل نہیں رہتا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برج قوس کی جس کا سیارہ ہے مشتری اور برج اکرب جس کا سیارہ ہے مریخ دونوں دو سیارے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی گزارتے ہیں ایک اچھا کپل ثابت ہو سکتا ہے اور برج اکرب والے برج قوس والوں کی بہت زیادہ قدر بھی کرتے ہیں تو اگر کوئی زندگی میں کوئی اہم ڈسیزن لینا ہے تو ان لوگ کے ساتھ اگر مل کے آپ لیں تو آپ کو اچھی مشاورت مل سکتی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برج جدی کی جس کا سیارہ ہے زہل اور برج اکرب جس کا سیارہ ہے مریخ دونوں مخالف سیارے دونوں مخالف برج ایک آگ اور ایک پانی ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے لیکن اگر برج جدی والوں کے ذائچے میں ستاروں کی پوزیشن کمزور ہے تو ہمیشہ برج اکرب والوں کے تابے رہیں گے ان کا حکم مانیں گے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیں گے لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پرابلم پریشانی ضرور ہمیشہ ان کو گھیرے رکھے گی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برج دل جس کا سیارہ ہے زہل لیفٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور برج اکرب کا جس کا سیارہ ہے مریخ جو کہ رائٹ سائڈ پہ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے ان دونوں کی کمپیٹیبلٹی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے سمجھ لیں کہ ایک فلم کا ہیرو ہے تو دوسرا ویلن ہے میں بلکہ کہوں گا کہ دو ہیرو ہیں اور دونوں ہی اپنی اپنی مرضی کے مطابق اپنی فلم کو لے کے چلتے ہیں ایک دوسرے کی سمجھ ان کو کبھی بھی نہیں آتی اور نہ ہی ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کو احساس دلانا کہ ہم آپ کے لیے بہتر ہیں یہ نہیں سمجھنا کہ آپ ہمارے لیے کتنے بہتر ہیں تو ہمیشہ اسی الجھن میں ہی ان کی زندگی گزر جاتی ہے کوئی اتنا اچھا کپل ان کا نہیں ہوتا اب ہم بات کرتے ہیں آخری جو برج ہے برج ہوت پائسز جس کا سیارہ ہے مشتری اور برج اکرب جس کا سیارہ ہے مریخ دونوں رائٹ سائڈ پہ موجود ہیں دو سیارے ہیں دونوں ایک اچھی کمپیٹیبلٹی ہے اچھی لائف گزارتے ہیں بہت خوش زندگی گزارتے ہیں 
شروع کے آغاز میں ہی اگر ایک دوسرے کو سمجھ لیں تو ساری زندگی پرابلم نہیں آتی بہرحال اگر ہسبینڈ وائف میں سے ایک اکرب اور ایک پائسز ہے تو زندگی کے جو آغاز کے دن ہوتے ہیں شروع کے دن وہ ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سمجھنے میں پہل نہیں کرتے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں چونکہ اکرب بھی ایک جذباتی سے آ رہا ہے اور حوت بھی تھوڑا سا جذباتی بلکہ سینسٹیو سے آ رہا ہے تو اکرب والے اگر برج حوت والوں کی قدر کریں گے تو برج حوت والے اپنی جان سے بڑھ کے ان کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ناظرین ایک اور سرسری سا تجزیہ تھا برج اکرب کی تمام زوڈک سائنس کے لیے کمپیٹیبلٹی میں یہاں پہ پھر سے ایک بات کہتا چلوں کہ یہ ایک سرسری سا تجزیہ تھا جنرل گفتگو تھی ضروری نہیں ہے کہ جس طرح سے میں بتا رہا ہوں اسی طرح سے ہو کچھ ایسے مخالف آپ کے زوڈک سائنس بھی ہو سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذائچے کے مطابق سیاروں کی پوزیشن اچھی ہے اگر آپ اچھی زندگی نہیں گزار رہے اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اپنے ساتھ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو کسی اچھے اسٹرالیجر سے کنسلٹ کر کے آپ اپنے سیاروں کو طاقتور کر سکتے ہیں اس کی ریمیڈیز کر سکتے ہیں اس کا سلوشن جو ہے وہ بھی نکال سکتے ہیں یہاں پہ قطن ہمارا یہ مقصد یہ ویڈیو بنانے کا نہیں ہے کہ جن کے ساتھ آپ کی کمپیٹیبلٹی میچ نہیں کرتی آپ ان کو تنگ نظروں سے دیکھیں یا کسی ایسے انداز میں دیکھیں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ سے ناراض یا خفگی اختیار کر لیں تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ